Welcome to our YouTube channel, the Solving Math with Leonelin. Now, let's answer questions from random posts. At ito ay nakapost sa ating FB group na Philippine Civil Service Review for All. Ang gagawin natin ay mag-factor out tayo ng mga polynomials. I-factor out natin itong polynomials na to. Pero bago yan, dapat alam natin kung paano hanapin yung greatest common factor of monomials. Ito yung monomials. Yan. Yan lang siya. Bali, wala siyang operation na plus or minus sign. Yung mga ganyan. Pero bago ang lahat, para sa mga first time pa sa channel ko, ito yung FB natin, na wag na kayong mag-PM dyan. Tambak na yan ang mga messages. Kung mayroong kayong concern, pwede kayong mag-message dito sa free reviewers managed by Leonan Hin. Otherwise, kung naghanap kayo ng mga libreng printable na reviewers, punta na lang kayo dito sa files sa FB Group na to Philippine Civil Service Review for All. Kanina lang, nagsisend ako ng mga reviewers. Kung isa kayo sa na-replyan ko sa ating uh, FB page na Free Reviewers Managed by Luna Lynn, kung isa kayo sa na-replyan natin na noted, noted, tingnan nyo na lang yung email nyo. Kung wala mismo sa inbox, doon kayo sa spam mail. Otherwise, basahin ulit yung auto-reply natin sa pag kapag mag-message kasi kayo dito, meron tayong auto-reply. So, basahin nyo lang yun. Anyway, ito rin yung iba pang mga FB groups na lagi nating tinatambayan. Now, dito muna tayo sa paghanap ng greatest common factors. Kasi, ma-simplify, I mean, ma-factor out natin ito kung alam natin paano hanapin yung greatest common factor. Now, para sa detalye kung paano hanapin itong greatest common factor, yung pinaka-basic ba, yung mga numbers lang. Kasi sa mga variables, madali na lang yan siya. I-search nyo lang, greatest common factor, tapos dugtungan ng lunalin para mas madali nyo ma-sort out yung dati na nating na-upload regarding sa greatest common factor. Kasi meron akong 3 to 4. Yung ibang mga videos, mga 3 ways lang, meron akong video din na 4, 4 ways para hanapin yung greatest common factor. So marami kayong pagpilian kung saan kayo hiyang Kung paano ito hanapin yung greatest common factor. Now, dito muna tayo sa 16 at saka sa 28. 16 at 28. Doon muna tayo sa coefficient. Sa paghahanap ng greatest common factor, isa to. Dito ka titingin lang sa pinaka lowest na number. Which is yung, yung pinaka lower dito ay yung 16. Yung 16, makapang-divide ba sa 28? Hindi. So, hanapin natin yung mga factors ni 16. Maliban sa 16, meron tayong 8, 4, 2, 1. Itong 8, makapang-divide ba sa 28? Hindi. Pero itong si 4, makadivide sa 28. So, therefore, ang greatest common factor natin dito sa... 16 and 28 ay 4. So, sulat natin si 4. Now, doon tayo sa mga variables. Madali lang yan siya. So, tutukan natin si DE. Itong DE. D na may exponent na 3. E na may exponent na 8. Yung isa, D na may exponent na 5. E na may exponent na 4. Paano hanapin yung greatest common factor? Isulat muna natin si letter D. Now, tingnan natin yung mga exponents ni letter D. Meron tayong 3 at 5 dito. Yung 3 ang i-choose mo. Again, doon tayo sa letter E. Yung exponent ni letter E, meron tayong 8 at 4. Yung pinakababa ang i-choose mo, which is yung 4. So, therefore, this is D3 E. Four. So, therefore, ang sagot dito sa find the greatest common, fact, uh, common factor dito sa dalawa, ito na yung sagot. 4, D na may exponent na 3, tapos E na may exponent na 4. Now, anong gamit dito? In case, itong si 16 D cubed, E8 
Example, ang operation natin ay minus sign, tapos 28, D na may exponent na 5, tapos E na may exponent na 4. Now, ang tanong, kung i-factor out natin ito, paano mag-factor out? Hanapan ng greatest common factor. So, meron na tayong greatest common factor dito, which is 4D na may exponent na 3, tapos E na may exponent na 4. Gagawa tayo ng bahay-bahay. 16 divided by 4, and that is 4. Then, since pariho sila na D uh, na may exponent na 3, so hindi natin na yan isulat. Pero dito lang tayo, kasi ito ay E na may 8 na exponent. Yang exponent na 8 minus 4 sa exponent na yan. So isulat natin yung E, tapos yung exponent natin ay 4. Nakasunod ba kayo dito? Next, dito na tayo sa isa. Kopyahin lang bali itong minus sign. Kopyahin lang yan. Now, 28 divided by 4, and that is 7. Doon naman tayo sa letter D. Sulat natin si letter D kasi yung isa, 3 yan siya. Now, i-divide kasi natin itong D. Sulat natin ha, para makasunod kayo. Yung mag-divide tayo ng mga variables... As per law of exponent, kopyahin lang si D, pariho yung mga variables natin. Yung mga exponents, i-minus mo lang 5 minus 3, and this is D squared. So, this, therefore, this is D squared. Yung E naman natin dito ay pariho naman yan siya, so hindi na natin yan isulat. So, therefore, kung i-factor out natin, halimbawa lang, ito mismo, tapos yung... Uh, operation natin ay minus sign. Kung i-factor out natin yan, ang sagot dito ay ito lang siya. Yan lang yung sagot kung i-factor out. Ngayon, ang hinahanap lang naman ay greatest common factor. Kaya, yan na yon. Next, dito tayo sa pangalawa. Greatest common factor lang ang hanapin natin. Doon muna tayo sa mga numbers. 32 at saka 40. Again, yung paghahanap naman ng greatest common factor dito, dito katitingin sa 32. Si 32, hindi yan makadivide sa 40. So, doon tayo sa iba pang mga factors ni 32. Anong next? Diyan mayroon tayong 16, 8, 4, 2, at 1. So, si 16, makadivide ba siya sa 40? Hindi. Pero itong si 8, makadivide siya sa 40. Therefore, Yung greatest common factor dito sa 32 at 40, itong 32 at 40 ay 8. Now, doon tayo sa mga variables. Yung a, b na variable. So, parihong a, b, yung exponent sa isa ay 4, yung exponent naman sa, is, sa b ay 4. Tapos, yung pares niya, wala exponent yung a, tapos yung b, meron siyang exponent na 3. Anong sinabi ko? Doon tayo sa may pinakamababang exponent. So, kopyahin lang natin si A, B. Sa letter A, dito tayo sa walang exponent. So, walang exponent yung letter A natin. Sa letter B, doon tayo sa pinakababa, which is yung exponent na 3. So, therefore, ang exponent natin dito ay 3. So, therefore, ang greatest common dito sa pangalawa natin, dito sa dalawa din, I 8 a b cube next again doon tayo sa mga numbers muna 18 at 24 hanapin natin yung greatest common factor dito sa dalawa gamitin natin si 18 si 18 makapang divide ba sa 24 hindi so doon tayo sa mga factors ni 18 yung iba pa mga factors ni 18 mayroon tayong 9 6 3 2 1 Itong si 9, makapang-divide ba sa 24? Hindi. Si 6, yes, makadivide siya sa 24. So, therefore, yung greatest common factor sa mga numbers natin dito sa 18 at saka sa 24 ay 6. Now, doon tayo focus na naman sa mga letters. Parihong meron tayong x, y. So, isulat na natin si x, y. Yung exponent sa isa ay 3. Yung isa naman ay 3. Pariho silang 3 na exponent. So, 3 lang din yan siya. Kopyahin lang din natin yan. Next, doon tayo sa y. Ito ay 3. Dito naman ay 5. So, doon tayo sa 3. 
Kaya yan na yung sagot, yan na yung greatest common factor dyan. Diba, madali lang hanapin yung greatest common factor dito sa mga monomials natin dito. Basta pagdating sa mathematics, wag nyo lang pangunahan ng takot. Now, dito naman tayo sa 12 at saka sa 18. Si 12 at 18, itong si 12, makapang-divide ba sa 18? Hindi. So, doon tayo sa iba pa mga factors ni 12, which is 6, 4, 3, 2, at 1. Again, kung paano hanapin yung mga greatest common factors, search nyo lang, greatest common factor, dugtungan ng Leonalyn para mas madaling ma-sort out yung dati na nating na-upload kung paano hanapin yung mga greatest common factors or kahit itong mga fac mag-factor out tayo, yung mga ganyan, or yung mga prime factorization, marami na tayo niyan. So, ngayon, itong 6, obviously, maka-divide siya sa 18. So, there are 4. Ang greatest common, at common factor natin sa 12 at saka sa 18 ay 6. Now, doon tayo sa mga, itong mga variables dito. Parihong mayroong xy. So, sulat din natin yung xy na yan. So, habang nagsusulat tayo ng xy, tingnan na natin yung mga exponents nila. Parihong 4. So, 4 lang din yan siya. Parihong 3. So, y. So, 3 lang din yan siya. So, therefore, find the greatest common factor dito sa dalawa. Ang sagot dito ay 6 x na exponent na 4, y na exponent na 3. Now, dito na tayo sa pag-factor out dito sa ating polynomials. Ganun pa rin, mag-factor out tayo, kailangan alam mo kung paano hanapin yung greatest common factor dito. So, unahin muna natin itong isa. Doon muna tayo sa greatest common factor doon sa mga coefficients natin, yung mga numbers. 12, 6, 3. Doon tayo sa pinakamababa, yung 3. Si 3, maka-divide siya sa 6, makapang-divide yan, 3 na yan sa 12. So, therefore, ang greatest common factor natin sa mga numbers ay 3. So, makapang-divide siya. Doon muna tayo sa 12. 12, ma-divide sa 3, which is 4 yan siya. Ito namang negative 6, ma-divide sa 3, which is negative 2 yan siya. Si 3 divided by 3, and that is 1. Now, doon tayo sa mga letters. Parihong may mn lahat. Pero meron tayong, obviously, meron tayong walang mga exponent na mn. Therefore, kopyahin mo lang yung walang exponent na mn. At yan na yung greatest common factor natin. So now, itong greatest common factor natin na 3m n, yan yung nasa labas at ang nasa loob ng parenthesis, parenthesis natin ngayon. Unahin natin dito. Di ba yung coefficient natin ay 4. Sulat natin si m, n. Ang exponent dito ay 5. Mag-divide kasi tayo. That is 12, m, na may exponent na 5, n, na may exponent na 2. I-divide kasi natin lahat yan ng 3, MN, yung greatest common factor natin. So, mag-divide tayo, mag-minus lang tayo sa mga exponents ba? So, doon tayo sa M, M5. 1 lang yung exponent natin sa ating greatest common factor. Yung mismong greatest common factor natin na 3MN. Yung mga variables natin, 1 lang yung mga exponent. Kapag wala nakasulat, automatic 1 yung mga exponent mga exponent dyan. So, may M, M, yung exponent natin sa M dyan ay 5. So, 5 minus 1 and this is 4. So, ito ay, yung exponent natin sa M dito ay 4. Yung exponent natin sa N ay wala kasi 2 lang naman yan siya. So, 2 minus 1 and that is 1. So, pwedeng wala. Next, yung number na, naman natin sa panggit na ay negative 2. Again, isulat din natin yung M, N. Yung M natin dyan ay 2. So, pwedeng walang nakasulat na, na exponent dyan kasi 2 minus 1 and that is 1. Next, ito namang si N dyan. Nakikita mo yung exponent na yan. Ang exponent ay 3. So, 3 minus 1 and that is 2. Next, ang number natin dito ay plus 1. 
Ang ating uh, mga variables dyan ay m, n. So, therefore, pwede mo ma-cancel na lang yan kasi kapag mag-divide tayo ng 3 m, n, nag-divide tayo ng 3 m, n, at saka yung pang-divide natin ay pariho lang. So, therefore, that is equal to 1. So, ang factor out natin dito ay ito lang siya. Ito na yung sagot. Yan na yung sagot. Kung i-factor out natin, ito. Next, si 25 at 55, hanapan natin ng greatest common factor. Ang greatest common factor dyan ay obviously 5. So, sulat natin yung 5. Tapos, kopyahin natin yung x, y. Paano natin malaman yung mismong gamitin nating greatest common factor sa x? Ang x, doon tayo, doon tayo sa may lowest na exponent. Walang exponent, kaya wala ding exponent natin dyan. Kasi ang exponent dyan ay 1, automatic na yan. Pariho yung y na may exponent na 3. So, yung y natin ay may exponent na 3. So, therefore, yung ating greatest common factor dito ay 5xy na may exponent na 3. Para makuha natin yung pares natin dito, therefore, yan ay i-divide natin dito. So, ngayon, 25 divided by 5 and that is 5. Mag-divide tayo ng mga variables again. I-minus lang natin, automatic 1 yan siya. So, 2 minus 1 and that is 1. So, therefore, pwede namang x lang ang isulat. Next, parihong merong y na may exponent na 3. So, x lang isulat mo. Next, yung operation natin na plus. Next, 55 divided by 5 and that is 11. Now, doon naman tayo sa ating x and y. So, yung x natin ay walang exponent pariho. So, hindi natin crash out na yan siya. Ang next ay... Yung y natin ay parihong may exponent na 3. So, therefore, 11 lang yan siya. So, ang factor out dito ay ito na. Yan na yung sagot. Thank you for watching and all I hope mayroon kayong natutunan sa video ito. Basta ba pagdating sa mathematics, huwag nyo lang pangunahan ng takot. Madali lang ang mathematics. Thank you and God bless.